Dear students, let's go far, far away to places where there are woods, gushing rivers, green meadows, hills, streams, valleys, pine forests and waterfalls. All of us have been to such places and enjoyed the beauty of nature. How about viewing these from another angle? How would they look from the sky above? Wouldn't it be awesome? Today, let's fly high and experience an amazing aerial view with Mopassant and his friends in a hot air balloon. Priyapatta kutikale, manoharamaya uri yatra boyalo, kaadgalum, pulmedgalum, kunnagalum, taadvarangalum, painmara kaadgalum, krishi edangalum, kadalum, kaayalum, Pudagalum, Vella Chartangalum, Oke Vlori Yatra. Idoke, Uri Yatrail, Alingil Maturi Yatrail, Ningal Anufuvichi Tunda, Yenenikaria. Namal Kanda Karchagaloke, Maturi Vashatun in the Noki Kandalo. Agashatun in the Noki Kandalo. Indu Manohre Maikim, Ali. Engil Agashatugudi, Unu Chutti Karangan Poyalo. Ida Agashatugudi, Uru hot air balloonil, Chutti Karangan Poya. Mopasent in the Edith Garden Dame, Sahayatri Gridim, Anifo Mana, Namal in the Padikan Puna. The trip of Lehorla, Lehorla Ile Yatra, in the Padate Kruce, Ida Uri Introduction. The trip of Lehorla is a short story by Gaither Mopasent about the Odes ride in a hot air balloon. Gaither Mopasent is regarded as the best French writer of short stories. Three travelers and three crew members start their journey in the evening from Paris to Haste. The author describes in detail every step right from expanding the balloon to their landing at the Belgian border. The unique feeling and experience of traveling in a balloon through the calm night sky is presented in the story with great mastery. Chud Vadaga Naracha Belunile Yatra Kurche Gede Mopasand Enna Irtagarende Chergatayana Lehorle Yuda Yatra Chergada Yuda Eto Migacha Frange Irtagarnai Gede Mopasand in a Kanakakuno Moon Yatra Karim Matumun Sahai Gulum Vaiganarem Parisil in the Haste Lake Ula Yatra Arim Pikino Belun Vigasi Pikino the Mudal Belgian Adratile Landing Vereula Oro Katum Rejeda Vishadamai Viverikino Shandamai Ratril, Agashatilude, Uru Belunil, Sanjerikin Nadinde, Savisheshamai Anufum, Undana Vigarangulum, Kathil, Valare Manoheramai, Avdiri Pikino. Prepata Kutile, The Trip of Lehorla, Yena Padam Padikuanai, Namukupoga. Namukupusta Tileki Pogam, Read and Reflect. How interesting does the earth look when viewed from a different angle, from far away, from out there? Bumi etra manoharum etra resagaru maitikim. Anga duren in the noki karnuan. Alengil maturi vasatun in the nokum bowl. Let's read the trip of Lehorla, which chronicles Merpersons ride in a balloon called Lehorla. Namaka the trip of Lehorla. Enna Padam Padikanai Poga. Gaither Mopasand in the Balloon Ride Anna Ivida Vivari Chirikinada. Chronicles in the Varanya Inyal Kaidinu Poya Sampoisha Uri Kaite Kurchala Viverana Mana Adana Namal Padikan Pona. Apol Namaka Padatleki Pogam The Trip of Lehorla Lehor Lele Yatra Gaither Mopasand. On the morning of July 8th, I received the following telegram. July 8th, I received the telegram. 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 I Always my predictions. Yan Pravaji Chadapola Thane. Belgian frontier. Belgian Le Adarti Pradesham. Baggage and servants leave at noon at the social session. Baggage and the Vida Udeshikin of the Sathana Samagri Lokiana. Balloon Yatrail Venda Sathana Samagri Lokiad the Wunder. Adamai Bendapetta Adine Sahaiku and Vindula Alkarium Elam. Balloon Yatra Propadana. Gas station. Levilletle Gas station Lake. Uchiodu Woody Propadam. In the Nivida Paranjikinada. Social session in the Varayana, Ellaverum, Urimichu Kodana, Uru Sapa, Uru Samelanam, 
അവിടെ നിന്ന് ഉച്ചയോടുകൂടി പുറപ്പെടും എന്നാണ് ജോവീസ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് ജോവീസ് എഴുത്തുകാരനായ ഗീത മുപ്പസെന്റിന് അയച്ച ഒരു ടെലിഗ്രാമാണ് ടെലിഗ്രാമിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വളരെ കുറച്ച് വാക്കുകൾ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് ഒരു ചോദ്യം ഇതിൽ നിന്നും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് സ്പെഷ്യൽ അബൌട്ട് ദ സെന്റൻസസ് ഇൻ ദ ടെലിഗ്രാം ടെലിഗ്രാമിലെ വാക്യങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ദ സെന്റൻസസ് ആർ നോട്ട് ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ വാക്യങ്ങൾ വ്യാകരണപരമല്ല അതിന്റെ അകത്ത് ഗ്രാമർ ഒന്നും കാണണമെന്നില്ല ദ മെസ്സേജ് ഈസ് കൺവേഡ് ത്രൂ ഷോർട്ട് ഫ്രൈസസ് ഹ്രസ്വമായ ചെറിയ വാക്യങ്ങളിലൂടെയാണ് സന്ദേശം എത്തിക്കുന്നത് ബിഗിനിങ് ഓഫ് മാനുവേഴ്സ് അക്ട്രി മൂന്ന് മണിയോടുകൂടി ബലൂൺ യാത്ര പുറപ്പെടുവാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിക്കും സോ ഐ വിൽ വെയ്റ്റ് ഫോർ യു അറ്റ് ദ വർക്ക്സ് ഫ്രം ഫൈവ് ഓർ ക്ലോക്ക് ഓൺ ജോവീസ് ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിൽ അഞ്ചു മണിയോടുകൂടി നിങ്ങളെയും പ്രതീക്ഷിച്ച് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടാവും ജോവീസ് പുതിയ വാക്കുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം പ്രഡിക്ഷൻസ് പ്രവചനം മനൂവേഴ്സ് തന്ത്രങ്ങൾ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അറ്റ് ഫൈവ് ഓർ ക്ലോക്ക് ഷാർപ്പ് ഐ എൻ്റെ ദ ഗ്യാസ് വർക്ക്സ് ഓഫ് ലാവിലറ്റ് കൃത്യം അഞ്ചു മണിക്ക് ഞാൻ ലവിലറ്റിന്റെ ഗ്യാസ് വർക്കുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിൽ പ്രവേശിച്ചു അവിടെ നിന്നാണ് ഹോട്ട് എയർ ബലൂൺ പുറപ്പെടുന്നത് ഗ്യാസ് വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എ പ്ലേസ് വെർ ഗ്യാസ് ഈസ് മാനുഫാക്ചർഡ് ആൻഡ് പ്രോസസ്ഡ് വാതകം നിർമ്മിക്കുകയും സൂക്ഷിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ദ ബലൂൺ ഈസ് ലൈങ് ഇൻ ദ കോട്ട് യാർഡ് ആൻഡ് ഹാസ് ദ അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് എ കേ മെയ്ഡ് ഓഫ് യെലോ ക്ലോത്ത് ഫ്ളാറ്റ് ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് അണ്ടർ എ റോപ്പ് മഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കേക്കിന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു കയറിനടിയിൽ ബലൂൺ ഗ്രൗണ്ടിൽ നിലത്ത് പരന്നു കിടക്കുകയാണ് കണ്ടോ രചയിതാവ് ബലൂണിനെ മഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു കേക്ക് പോലെ താരതമ്യം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കണ്ടതെന്താണ് ഒരു ഗ്രൗണ്ടിൽ ബലൂൺ കിടക്കുകയാണ് നിലത്ത് പരന്ന് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ള ബലൂൺ അതിനെ എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നത് മഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഒരു കേക്ക് പോലെ ഒരു കയറിനടിയിൽ ബലൂൺ പരന്നു കിടക്കുകയാണ് ഒരു ചോദ്യം ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഡസ് ദ ഓദർ കമ്പയർ ദ ബലൂൺ ടു രചയിതാവ് ബലൂണിനെ എങ്ങനെയാണ് താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് ദ ബലൂൺ ഈസ് കമ്പയർ ടു എ കേക്ക് മെയ്ഡ് ഓഫ് യെലോ ക്ലോത്ത് മഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച കേക്കിനെയാണ് ബലൂൺ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നത് പുതിയ വാക്കുകൾ നോക്കാം കോട്ട് യാർഡ് ഗ്രൗണ്ട് മുറ്റം എന്നൊക്കെയാണ് അതിനർത്ഥം ടു ഓർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പീപ്പിൾ ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് ഇറ്റ് സിറ്റിംഗ് ഓർ സ്റ്റാൻഡിങ് ആൻഡ് സം ആർ എക്സാമിനിങ് ദ ബാസ്കറ്റ് എ നൈസ് ലിറ്റിൽ സ്ക്വയർ ബാസ്കറ്റ് ഫോർ എ ഹ്യൂമൻ കാർഗോ ബെയറിംഗ് ഓൺ ഇറ്റ് സൈഡ് ഇൻ ഗോൾഡ് ലെറ്റേഴ്സ് ഓൺ എ മഹാഗണി പ്ലേറ്റ് ദ വേർഡ്സ് ലേഹോർല ഇരുന്നൂറോ മുന്നൂറോ ആളുകൾ അത് നോക്കി നിൽക്കുകയാണ് എന്തിനെയാ നോക്കി നിൽക്കുന്നത് ബലൂണിനെ ചിലർ ഇരിക്കുന്നു ചിലർ നിൽക്കുന്നു ചിലർ ബലൂണിന്റെ കൊട്ട പരിശോധിക്കുകയാണ് ബാസ്കറ്റ് നല്ലൊരു ചെറിയ ഭാരം കയറ്റാവുന്ന ചതുര കൊട്ടയാണ് ബലൂണുമായി അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബന്ധിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന്റെ വശത്ത് കൊട്ടയുടെ ഒരു വശത്ത് ഒരു മഹാഗണി പ്ലേറ്റിൽ ലേഹോർല എന്ന് സ്വർണ്ണ അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മഹാഗണി പ്ലേറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാഗണി വൃക്ഷത്തിന്റെ ഒരു തടി ആ തടിയേലാണ് ലേഹോർല എന്ന് സ്വർണ്ണ അക്ഷരങ്ങളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പുതിയ വാക്ക് നോക്കാം കാർഗോ ചരക്കുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭാരം എന്നൊക്കെയാണ് അതിനർത്ഥം മഹാഗണി മഹാഗണി വൃക്ഷം സഡൻലി ദ പീപ്പിൾ ബിഗിൻ ടു സ്റ്റാൻഡ് ബാക്ക് ഫോർ ദ ഗ്യാസ് ഈസ് ബിഗിനിങ് ടു എൻ്റർ ഇൻ ടു ദ ബലൂൺ ത്രൂ എ ലോങ് ട്യൂബ് ഓഫ് യെലോ ക്ലോത്ത് വിച്ച് ലൈസ് ഓൺ ദ സോയിൽ സ്വെല്ലിംഗ് ആൻഡ് ആൻഡുലേറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ആൻ എനോർമസ് വോം പെട്ടെന്ന് ആളുകൾ പിന്നോട്ട് നിൽക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു കാരണം ചൂടുവാതകം മണ്ണിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു നീണ്ട മഞ്ഞ ട്യൂബിലൂടെ ബലൂണിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഒരു വലിയ പുഴു ഇളകി മറിയുന്നത് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്നു വരുന്നത് പോലെയായിരുന്നു ആ കാഴ്ച പുതിയ വാക്കുകൾ ഈ സെന്റൻസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം സ്വെല്ലിംഗ് ഇളകി മറിയുക അൻഡുലേറ്റിംഗ് ഉയരുകയും താഴുകയും ചെയ്യുക ഇളകുക എന്നൊക്കെയാണ് അതിനർത്ഥം എനോർമസ് വളരെ വലിയ ബട്ട് അനദർ തോട്ട് അനദർ പിക്ചർ ഒക്വേഴ്സ് ടു എവറി മൈൻഡ് എന്നാൽ ഈ കാഴ്ച കണ്ട് മറ്റൊരു ചിന്തയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ചിത്രമാണ് എല്
ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പ്രകൃതി ഒരു ജീവനെ സംരക്ഷിച്ച് വേണ്ടതെല്ലാം നൽകി ജനിക്കുന്നത് വരെ പരിപാലിക്കുന്നതെന്ന് ഇവിടെ എഴുത്തുകാരൻ പറയുന്നു ദ ക്രിയേച്ചർ ദാറ്റ് വിൽ റൈസ് സൂൺ ബിഗിൻസ് ടു മൂവ് ആൻഡ് ദ അറ്റൻഡൻസ് ഓഫ് ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസ് ആസ് ലേഹോർല ഗ്രോസ് ലാർജർ സ്പ്രെഡ് ആൻഡ് പുട്ട് ഇൻ പ്ലേസ് ദ നെറ്റ് വിച്ച് കവേഴ്സ് ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് ദ പ്രഷർ വിൽ ബി റെഗുലർ ആൻഡ് ഈക്വലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് അറ്റ് എവറി പോയിന്റ് വാതകം നിറഞ്ഞ ആ ബലൂൺ ഒരു വലിയ പുഴുവിനെ പോലെ മുകളിലേക്ക് നീങ്ങുവാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസിന്റെ സഹായികൾ ലേഹോർല എന്ന ബലൂൺ ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന നെറ്റ് എടുത്ത് ഒരുപോലെ ബലൂണിന് ചുറ്റും വിരിക്കുകയാണ് എല്ലായിടത്തും വാതകത്തിന്റെ മർദ്ദം ഒരുപോലെ എത്താനായിരുന്നു അത് ഒരു ചോദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് ദ അതർ തോട്ട് ദാറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ടു എവറി മൈൻഡ് ഓരോ മനസ്സിലും സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചിന്ത എന്താണ് അതായത് ബലൂണിൽ കാറ്റ് നിറയുന്നത് കാണുമ്പോൾ കാഴ്ചക്കാരുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു ചിന്ത എന്താണ് ദ അതർ തോട്ട് ദാറ്റ് ഒക്കേ ടു എവറി മൈൻഡ് ഈസ് ദ നേച്ചർ ഇറ്റ് സെൽഫ് നൗറിഷ്യസ് ബീങ്സ് അൻഡിൽ ദർ ബേർത്ത് പ്രകൃതി മനുഷ്യരെ അല്ലെങ്കിൽ ജീവജാലങ്ങളെ അവരുടെ ജനനം വരെ പോഷിപ്പിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഓരോ മനസ്സിലും സംഭവിച്ച മറ്റൊരു ചിന്ത ദ ക്രൗഡ് ഹാസ് ബിഗൺ ടു ടോക്ക് ആൻഡ് സം മെൻ ഹു അപ്പിയർ ടു ബി സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് അഫേം വിത്ത് അതോറിറ്റി ദാറ്റ് വി ഷാൾ കം ഡൗൺ ബിഫോർ റീച്ചിങ് ദ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ആൾക്കൂട്ടം സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു കാഴ്ചയിൽ ചില പുരുഷന്മാർ വളരെ വിദഗ്ധന്മാരെ പോലെ ഞങ്ങൾ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് അതായത് ബെൽജിയൻ അതിർത്തി അതൊരു മിലിറ്ററി ഏരിയയാണ് പട്ടാള ക്യാമ്പാണ് അവിടെ അതിർത്തി പ്രദേശമായതുകൊണ്ട് വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലം കൂടിയാണ് അങ്ങോട്ടാണ് ഞങ്ങളുടെ യാത്ര ചില പുരുഷന്മാർ ഞങ്ങളവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പേ താഴേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വരുമെന്ന് വളരെ ആധികാരികതയോടെ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് കാഴ്ചക്കാർ ഓരോ കമൻറ്റുകളൊക്കെ ഈ ബലൂണിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് സെവറൽ അതർ തിങ്സ് ഹവ് ബിൻ ക്രിറ്റിസൈസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് നോവൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബലൂൺ വിത്ത് വിച്ച് വി ആർ അബൌട്ട് ടു എക്സ്പെരിമെന്റ് വിത്ത് സോ മച്ച് പ്ലഷർ ആൻഡ് സക്സസ് വളരെയധികം സന്തോഷത്തോടെ ഈ പുത്തൻ രീതിയിലുള്ള ബലൂണിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ പരീക്ഷണ യാത്ര പുറപ്പെടാൻ ഒരുങ്ങുന്ന സമയത്ത് മറ്റു നിരവധി കാര്യങ്ങളും ആ സമയത്ത് വിമർശനത്തിന് വിധേയമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതായത് കാഴ്ചക്കാർ കണ്ടു നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഓരോ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അതായത് കാഴ്ചക്കാരിൽ പലരും എതിർത്തും അനുകൂലിച്ചുമൊക്കെ അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയുകയാണ് മീൻ വൈൽ ദ ബലൂൺ ഈസ് ഗ്രോവിങ് സ്ലോലി ബട്ട് ഷുവർലി അതേസമയം ബലൂൺ പതുക്കെ വളരുകയാണ് അത് തീർച്ചയായും വികസിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം പുതിയ വാക്ക് സ്പെഷ്യലിസ് വിദഗ്ധൻ വിദഗ്ധന്മാർ എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് സ്ട്രോങ് വോൾസ് ടവേഴ്സ് എക്സെട്ര ദാറ്റ് ആർ ബിൽഡ് ടു പ്രൊട്ടക്ട് എ പ്ലേസ് ഇവിടെ ഫോർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബെൽജിയൻ അതിർത്തിയാണ് അവിടെ ഒരു പട്ടാള ക്യാമ്പുണ്ട് അതിർത്തി ആയതുകൊണ്ട് വളരെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥലമാണ് കോട്ടകൾ കെട്ടി സംരക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ടാണ് ഇവർ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് നോവൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പുതുമയുള്ള ഒരു കാര്യം ക്രിറ്റിസൈസ് വിമർശിക്കുക എന്നൊക്കെയാണ് അർത്ഥം ഒരു ചോദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എക്സ്പ്രസ് ദ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദ സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് പാസഞ്ചേഴ്സ് ടുവേഡ്സ് ദ സ്പോട്ട് ഓഫ് ബലൂണിങ് ഈ കായിക വിനോദമായ ബലൂൺ യാത്രയെക്കുറിച്ച് കാണികളുടെയും യാത്രക്കാരുടെയും മനോഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കുക സം സ്പെക്ടേറ്റേഴ്സ് തിങ്ക് ദാറ്റ് ദ ബലൂൺ വിൽ കം ഡൗൺ ബിഫോർ റീച്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ബലൂൺ ഇറങ്ങുമെന്ന് ചില കാണികൾ കരുതുന്നു ദൈ ഓൾസോ ക്രിറ്റിസൈസ് സെവറൽ അതർ തിങ്സ് അബൌട്ട് ദിസ് ബലൂൺ റൈഡ് ഈ ബലൂൺ സവാരിയെ സംബന്ധിച്ച് മറ്റ് നിരവധി കാര്യങ്ങളും അവർ വിമർശിക്കുന്നു ബട്ട് ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ആർ ഹാപ്പി ആൻഡ് എക്സൈറ്റഡ് അബൌട്ട് വാട്ട് ദൈ ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ആൻഡ് ദൈ ആർ കോൺഫിഡൻറ്റ് ആൻഡ് ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് അബൌട്ട് ദർ സക്സസ് എന്നാൽ യാത്രക്കാർ തങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ സന്തുഷ്ടരും ആവേശഭരിതരുമാണ് മാത്രമല്ല അവരുടെ വിജയത്തെക്കുറിച്ച് അവർക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും ശുഭാപ്തി വിശ്വാസവും ഉണ്ട് വൈൽ ക്യാപ്റ്റൻ ജോവീസ് ആൻഡ് ഹിസ് അസിസ്റ്റൻസ് ആർ ബിസി വിത്ത് ദ ലാസ്റ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് ദ ട്രാവലേഴ്സ് ഗോ ടു ഡൈൻ ഇൻ ദ ക്യാൻറ്റീൻ ഓഫ് ദ ഗ്യാസ് വർക്ക്സ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് കസ്റ്റം ക്യാപ്റ്റൻ ജോവീസും സഹായികളും യാത്രയുടെ അവസാന വിശദാംശങ്ങളുടെ
ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം വീണ്ടും പുറത്തു വന്നപ്പോൾ ബലൂൺ കാറ്റ് നിറഞ്ഞു വലുതായി നന്നായി തെളിഞ്ഞു കാണുന്ന രീതിയിൽ വശങ്ങളിലേക്ക് ഇളകുകയും ചായുകയും ചെയ്യുകയായിരുന്നു അത് സ്വർണ്ണ നിറത്തിലുള്ള ഒരു വലിയ പഴം പോലെ ഒരു വലിയ പിയർ പഴം പോലെ ഒരു വലിയ വിളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സബർജിൽ പഴം പോലെ ആയിരുന്നു അത് അസ്തമയ സൂര്യൻ്റെ അവസാന കിരണങ്ങൾ അതിനെ മൂടിയിരുന്നു നൗ ദ ബാസ്കറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ദ ബാരോമീറ്റേഴ്സ് ആർ ബ്രോട്ട് ദ സൈറൺ വിച്ച് വി വിൽ ബ്ലോ ടു അവർ ഹാർട്ട്സ് കണ്ടൻറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ ബ്രോട്ട് ഓൾസോ ദ ടു ട്രംപറ്റ്സ് ദ ഇറ്റബിൾസ് ദ ഓവർ കോട്ട്സ് ആൻഡ് റെയിൻ കോട്ട്സ് ഓൾ ദ സ്മോൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് ദ മെൻ ഇൻ ദാറ്റ് ഫ്ലൈങ് ബാസ്കറ്റ് കൊട്ട ഇപ്പോൾ ബലൂണുമായി ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ബാരോമീറ്ററുകൾ എത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അന്തരീക്ഷമർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ബാരോമീറ്റേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൃദയത്തിന് ഇഷ്ടം വരുന്നത് വരെ ഊതാനുള്ള സൈറണും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് കാഹളങ്ങൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഓവർ കോട്ടുകൾ റെയിൻ കോട്ടുകൾ ഇവയെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ആ പറക്കുന്ന കൊട്ടയിലെ പുരുഷന്മാരോടൊപ്പം കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ ചെറിയ വസ്തുക്കളും എത്തിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹാർട്ട്സ് കണ്ടന്റ് എന്നു പറഞ്ഞാൽ അൻഡിൽ വൺ ഫീൽ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ഒരാൾക്ക് മതി വരുന്നിടം വരെ എന്നൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു സെൻറ്റൻസ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കാം ദൈ ലെറ്റ് ഹിം ഈറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്ക് ടു ഹിസ് ഹാർട്ട്സ് കണ്ടന്റ് അവൻ്റെ ഹൃദയം അനുവദിക്കുന്നത് വരെ ഇഷ്ടം പോലെ തിന്നാനും കുടിക്കാനും അവർ അവനെ അനുവദിച്ചു ഒരു സെൻറ്റൻസ് കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം ലെറ്റ്സ് ഗോ സംവെയർ വെയർ വി ക്യാൻ ടോക്ക് ടു അവർ ഹാർട്ട്സ് കണ്ടന്റ് നമ്മുടെ ഹൃദയം തുറന്ന് മുഴുവൻ സംസാരിക്കാൻ കഴിയുന്ന എവിടെയെങ്കിലും പോകാം ഈ പാരഗ്രാഫിലെ പുതിയ വാക്കുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം സ്വെയിങ് ഒരു വശത്തേക്ക് ചാഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് തെളിഞ്ഞ പ്രൊഡിഗസ് വളരെ വലിയ ഫന്റാസ്റ്റിക് പിയർ ഒന്നാന്തരമായ പഴം റൈപ്പനിങ് മൂപ്പെത്തുന്ന അല്ലെ വളർച്ച എത്തുന്ന ബാരോമീറ്റേഴ്സ് അന്തരീക്ഷ മർദ്ദം അളക്കാൻ ഉപകരിക്കുന്ന യന്ത്രം ട്രംപറ്റ്സ് കാഹളം ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വെൻ ദ ട്രാവലേഴ്സ് കം ഔട്ട് വാട്ട് ഡു ദൈ സി യാത്രക്കാർ എപ്പോഴാണ് പുറത്തിറങ്ങിയത് അവർ എന്താണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഉത്തരത്തിലേക്ക് പോകാം വെൻ ദ ട്രാവലേഴ്സ് കം ഔട്ട് ദൈ സി ദാറ്റ് ദ ബലൂൺ ഈസ് മൂവിംഗ് ഫ്രം സൈഡ് ടു സൈഡ് എനോർമസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പെറൻറ്റ് എ ബിഗ് ഗോൾഡൻ ഫ്രൂട്ട് എ വണ്ടർഫുൾ പിയർ വിച്ച് ഈസ് സ്റ്റിൽ റൈപ്പനിങ് വിത്ത് ദ ലാസ്റ്റ് റേസ് ഓഫ് ദ സെറ്റിംഗ് സൺ യാത്രക്കാർ പുറത്തു വരുമ്പോൾ ബലൂൺ ഇരുവശങ്ങളിലേക്കും ഇളകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കണ്ടത് വളരെ വലുതും തെളിഞ്ഞതുമായ ഒരു വലിയ സ്വർണ്ണ പഴം പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പാകമായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അതിശയകരമായ ഒരു പിയർ പഴം ഒരു സബർജിൽ പഴം പോലെ അവർക്ക് തോന്നി അത് അസ്തമയ സൂര്യന്റെ അവസാന കിരണങ്ങളാൽ മൂടിയിരിക്കുന്നു ദ ബാസ്കറ്റ് ഈസ് അറ്റാച്ച് ദ ബലൂൺ കൊട്ട ബലൂണിലേക്ക് കടുപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ദ ബാരോമീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ദ സൈറൺ ആർ ബ്രോട്ട് ബാരോമീറ്ററുകളും സൈറണും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ടു ട്രംപറ്റ്സ് ദ ഈറ്റബിൾസ് ഓവർ കോട്ട്സ് ആൻഡ് റെയിൻ കോട്ട്സ് വെയർ ഓൾസോ ബ്രോട്ട് രണ്ട് കാഹളങ്ങൾ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങൾ ഓവർ കോട്ട് റെയിൻ കോട്ട് എന്നിവയും കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസ് ഈസ് നൗ റെഡി ആൻഡ് കോൾസ് ഓൾ ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസ് ഇപ്പോൾ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ് എല്ലാ യാത്രക്കാരെയും അദ്ദേഹം വിളിക്കുകയാണ് ലെഫ്റ്റനന്റ് മാലറ്റ് ജംസ് അബോട്ട് ക്ലൈംബിംഗ് ഫസ്റ്റ് ഓൺ ദ ഏരിയൽ നെറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബാസ്കറ്റ് ആൻഡ് ദ ബലൂൺ ഫ്രം വിച്ച് ഹീ വിൽ വാച്ച് ഡ്യൂറിംഗ് ദ നൈറ്റ് ദ മൂമെന്റ്സ് ഓഫ് ലേഹോല്ല എക്രോസ് ദ സ്കൈസ് As the officer on watch, standing on starboard, watches the course of a ship. Lieutenant Mallet, Mugulilekki Chaadi, Kottakim Belluunin Umidayil Ullla Valayil Aadhiyam Kairi. Adil Ninnu Gondana, Adayham Rathri Il Aagashatinu Kurugay Ullla Lehoor Leeda Chalanengal Nirishikinnadu. Kappal Inde Steering Ullla Valadu Vashatthu Ninnu Gondu, Uri Udhiyogustan Kappal Inde Gedi Nirishikinnadu Pohol Eyaanu. ലെഫ്റ്റനന്റ് മാലറ്റ് ലേഹോർല എന്ന ബലൂണിന്റെ ഗതി നിയന്ത്രിക്കുന്നത് സ്റ്റാർബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പഴയകാല ഇംഗ്ലീഷ് വാക്കാണ് സ്റ്റിയർ ദ സ്റ്റിയറിംഗ് സൈഡ് എന്നൊക്കെയുള്ള ആ വാക്കിൽ നിന്നാണ് അത് വന്നിരിക്കുന്നത് കപ്പലിന്റെ സ്റ്റിയറിംഗ് ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം ബോർഡ് കപ്പലിന്റെ ഒരു വശം സ്റ്റാർബോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റിയറിംഗുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥലം അത് കപ്പലിന്റെ വലതുവശത്താണ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ടാണ് ക
അവസാനമായി ഞാനും കയറി പേരുകൾക്ക് മുമ്പുള്ള പ്രാരംഭ എം എന്നുള്ളത് മസിയർ എന്നാണ് ഉച്ചരിക്കേണ്ടത് അത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിലെ മിസ്റ്റർ എന്നതിന് തുല്യമാണ് ഫ്രഞ്ച് പാരമ്പര്യപ്രകാരം ബഹുമാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് മസിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഒരു ചോദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നെയിം ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഇൻ ദ ബലൂൺ ബലൂണിലെ യാത്രക്കാരുടെ പേരുകൾ എന്താണ് ജോവിസ് ഇസ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഓഫ് ദ ബലൂൺ ബലൂണിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആണ് ജോവിസ് ദെൻ ദേർ ആർ ലെഫ്റ്റനന്റ് മലറ്റ് മസിയർ എയറിൻ ബിയർ മസിയർ പോൾ ബസന്റ് ആൻഡ് ദ നരേറ്റർ ഗീതി മൊപ്പസന്റ് പിന്നെ ലെഫ്റ്റനന്റ് മലറ്റ് മസിയർ എയറിൻ ബിയർ മസിയർ പോൾ ബസന്റ് എഴുത്തുകാരനായ മൊപ്പസന്റ് എന്നിവരുമുണ്ട് രണ്ടാമത് ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം Who is posted as the officer on watch? Are you the balloon in the air? Lieutenant Mallet is posted as the officer on watch. Lieutenant Mallet is posted as the officer on watch. But the basket is too heavy for the balloon. Considering the long trip to be taken and Masir Uris has to get out not without great regret. എന്നാൽ കൊട്ടയുടെ ഭാരം ബലൂണിന് താങ്ങാവുന്നതിലും കൂടുതലായതിനാലും ചെയ്യേണ്ട ദീർഘമായ യാത്രയും പരിഗണിച്ച് മസിയർ യൂറീസിന് പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വന്നു പുറത്തിറങ്ങേണ്ടി വന്നതിൽ അദ്ദേഹത്തിന് അല്പം ഖേദമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന മനോഹരമായ ഒരു യാത്രയിൽ നിന്ന് പിന്മാറേണ്ടി വന്നാൽ എന്ത് വിഷമമായിരിക്കുമല്ലേ അല്പം വിഷമത്തോടെ അദ്ദേഹം പിന്മാറി ഒരു ചോദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വൈ ഡസ് മസിയർ യൂറീസ് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബലൂൺ ഈസ് ഹി റിഗ്രറ്റ്ഫുൾ വൈ എന്തുകൊണ്ട് മസിയർ യൂറീസ് ബലൂണിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നു അയാൾ ഖേദിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തുകൊണ്ട് മസിയർ യൂറീസ് ഗെറ്റ്സ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബലൂൺ ബിക്കോസ് ദ ബാസ്കറ്റ് ക്യാരിയിങ് ദ പാസഞ്ചേഴ്സ് ഹാസ് ബിക്കം ടു ഹെവി ഫോർ ദ ബലൂൺ മസിയർ യൂറീസ് ബലൂണിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടന്നു കാരണം യാത്രക്കാരെ വഹിക്കുന്ന കൊട്ട ബലൂണിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഭാരക്കൂടുതലാണ് He is regretful because he had longed for this flight. He had to abandon it at the last minute because of the overload. He would miss all the adventure and fun. He was a good friend of the world. 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 Masir Juliet, standing erect on the edge of the basket, begs the ladies in very gallant terms to stand aside a little, for he is afraid he might throw sand on their hats in rising. Masir Juliet, in the Vikti, Kottayda Arigil Nivarna Ninnukondu, Beluun in the Adutthu Ninnum Alpa Maar Nilkaan, Sreegal Oudu Ayal Maniyamai Aphirthi Kyunnu. Beluun Mughalilai Kuyirimbol Manal Thaayo Terenyu Ondu Aanu Adinda Vegadayim Uyarchayim Ella Nindri Kyunnadu. ആയതിനാൽ താഴെ കിറിയുന്ന മണൽ അവരുടെ തൊപ്പികളിൽ വീഴുമെന്ന് അയാൾ ഭയപ്പെടുന്നു ദെൻ ഹി കമാൻഡ്സ് ലെറ്റ് ഇറ്റ് ലൂസ് ആൻഡ് കട്ടിങ് വിത്ത് വൺ സ്ട്രോക്ക് ഓഫ് ഹിസ് നൈഫ് ദ റോപ്സ് ദാറ്റ് ഹോൾ ദ ബലൂൺ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ഹി ഗ്യൂസ് ലെഹോല ഇറ്റ്സ് ലിബേർട്ടി അദ്ദേഹം ഉടൻ കൽപ്പിച്ചു ഇത് അഴിക്കാൻ അനുവദിക്കുക ഒപ്പം തൻ്റെ കയ്യിലെ കത്തി ഉപയോഗിച്ച് ഒറ്റ വെട്ടിന് അയാൾ ഭൂമിയുമായി ബലൂണിനെ ബന്ധിപ്പിച്ചിരുന്ന കയർ അറുത്ത് ലേഹോർല എന്ന ബലൂണിനെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പറക്കാനായി വിട്ടു പുതിയ വാക്കുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഗ്യാലൻഡ് ഗാംഭീര്യമുള്ള ലിബേർട്ടി സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരു ചോദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഡസ് മസിയർ ജൂലിയറ്റ്സ് ഡീഡ്സ് ആൻഡ് വേർഡ്സ് ടെല്ലസ് അബൌട്ട് ഹിം മസിയർ ജൂലിയറ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തികളും വാക്കുകളും കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് എന്ത് തോന്നുന്നു ഹിസ് വേർഡ്സ് ആൻഡ് ഡീഡ്സ് ടെൽ ദാറ്റ് മസിയർ ജൂലിയറ്റ് ഈസ് എ നോബിൾ ജെൻറ്റിൽ മാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകളും പ്രവർത്തികളും കാണുമ്പോൾ മസിയർ ജൂലിയറ്റ് ഒരു മാന്യനാണെന്ന് പറയുവാൻ സാധിക്കും He politely asked the ladies to stand aside a little because he might throw sand on their hats. Beluun mughililu to irumbol vegadayum uyarchayum niyandarikyuan manal iriyan saathethe ulladhi nal alpa maari nilkuan adeham sthrigalod maanyamai avishyapidunno. It shows how considerate he is to the ladies. Adeham sthrigalod etra matram parigandane ullavan anandana idu kaanikyunno. Adutta uri chodhiyum kudi chodhi chittu undu namukku nokkaam. Comment on the use of the word liberty. സ്വാതന്ത്ര്യം അല്ലെങ്കിൽ ലിബേർട്ടി എന്ന പദത്തിന്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുക മോപ്പസൻ ഹാസ് യൂസ്ഡ് ദിസ് വേർഡ് ലിബേർട്ടി ഇൻ എ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫാഷൻ മോപ്പസൻ ലിബേർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന വാക്ക് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ബൈ കട്ടിങ് ദ റോപ്പ് ദാറ്റ് ഹോൾസ് ലേ ഹോർ ലാ ടു ദ ഗ്രൗണ്ട് ലേ ഹോർ ലാ ഈസ് ഗ്യൂൺ ദ ലിബേർട്ടി ടു ഫ്ലൈ ഫ്രീലി ഇൻ ദ വാസ് കൈസ് ലൈക്ക് എ ബ
ലേഹോറിലെ ഭൂമിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കയർ മുറിക്കുന്നതിലൂടെ പക്ഷിയെപ്പോലെ വിശാലമായ ആകാശത്ത് സ്വതന്ത്രമായി പറക്കുവാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ലേഹോറിലേക്ക് കിട്ടുന്നു അടുത്ത പാരഗ്രാഫിലേക്ക് പോകാം ഇൻ വൺ സെക്കൻഡ് വി ഫ്ലൈ സ്കൈ വേർഡ് ഒരു നിമിഷത്തിനുള്ളിൽ ഞങ്ങൾ ആകാശത്തേക്ക് പറന്നു നത്തിങ് ക്യാൻ ബി ഹേർഡ് ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല വി ഫ്ലോഡ് വി റൈസ് വി ഫ്ലൈ വി ഗ്ലൈഡ് ഞങ്ങൾ ആകാശത്തിലൂടെ നീന്തി ആകാശത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു ആകാശത്തിലൂടെ പറന്ന് തെന്നി നീങ്ങി അവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഷൌഡ് വിത്ത് ഗ്ലീ ആൻഡ് അപ്ലോഡ് ബട്ട് വി ഹാർഡ്ലി ഹിയർ ദം വി ഹാർഡ്ലി സീ ദം ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ താഴെ ഭൂമിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ സന്തോഷത്തോടെയും കരഘോഷത്തോടെയും ആർപ്പ് വിളിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ അവരെ കേൾക്കുന്നില്ല അവരെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുമില്ല വി ആർ ഓൾറെഡി സോ ഫാർ സോ ഹൈ ഞങ്ങൾ ഇതിനകം ഇതുവരെ വളരെ ഉയരത്തിലായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വാട്ട് ആർ വി റിയലി ലീവിംഗ് ദീസ് പീപ്പിൾ ഡൗൺ ദേർ എന്താണ് ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള ആളുകളെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുകയാണോ ഈസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ ഇത് സാധ്യമാണോ പാരീസ് സ്പ്രെഡ്സ് ഔട്ട് ബെനീത്തസ് എ ഡാർക്ക് ബ്ലൂയിഷ് പാച്ച് കട്ട് ബൈ ഇറ്റ് സ്ട്രീറ്റ്സ് ഫ്രം വിച്ച് റൈസ് ഹിയർ ആൻഡ് ദേർ ഡോസ് ടവേഴ്സ് സ്റ്റീപ്പിൾസ് ദെൻ അറൗണ്ട് ഇറ്റ് ദ പ്ലെയിൻ ദ കൺട്രി ട്രാവേഴ്സ് ബൈ ലോങ് റോഡ്സ് തിൻ ആൻഡ് വൈറ്റ് എമിഡ്സ്ഡ് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ്സ് ഓഫ് എ ടെൻഡർ ഓർ ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ആൻഡ് വുഡ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് ബ്ലാക്ക് ഇരണ്ട നീല നിറത്തിലുള്ള ഒരു പ്രദേശമായിട്ട് പാരീസിനെ കാണാം ആ പ്രദേശത്തെ മുറിച്ചു വെച്ചതുപോലെയുള്ള തെരുവുകൾ അവിടെ നിന്നും അങ്ങിങ്ങായി ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന താഴിക കുടങ്ങൾ ഗോപുരങ്ങൾ ഉയർന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ അഗ്രഭാഗങ്ങൾ അതിനു ചുറ്റിനും സമതല പ്രദേശങ്ങൾ ഗ്രാമങ്ങൾ ദീർഘദൂരം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന നേർത്തതും വെളുത്തതുമായ റോഡുകൾ അവ പച്ച അല്ലെങ്കിൽ കടും പച്ച പാടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെയും ഏറെക്കുറെ കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള കാടുകൾക്കിടയിലൂടെയും കടന്നു പോകുന്നു പുതിയ വാക്കുകൾ നമുക്ക് പഠിക്കാം ഡോസ് താഴിക കുടങ്ങൾ ടവേഴ്സ് ഗോപുരങ്ങൾ സ്റ്റീപ്പിൾസ് കെട്ടിടങ്ങളുടെ അഗ്രഭാഗങ്ങൾ ഒരു ചോദ്യം ഇതിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ഏരിയൽ വ്യൂ ഓഫ് പാരീസ് പാരീസിൻ്റെ ആകാശ കാഴ്ച വിവരിക്കുക പാരീസ് ഈസ് ലൈക്ക് എ ഡാർക്ക് ബ്ലൂയിഷ് ഏരിയ കട്ട് ബൈ ഇറ്റ് സ്ട്രീറ്റ്സ് പാരീസ് ഇരുണ്ട നില നിറത്തിലുള്ള ഒരു പ്രദേശം പോലെയാണ് അതിൻ്റെ തെരുവുകൾ മുറിച്ചു വെച്ചതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു ഡോസ് ടവേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേപ്പിൾസ് ഓഫ് പാരീസ് ആർ വിസിബിൾ ഫ്രം ദ സ്കൈ പാരീസിലെ താഴിക കുടങ്ങളും ഗോപുരങ്ങളും ഉയർന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ അഗ്രഭാഗങ്ങളും ആകാശത്ത് നിന്ന് കാണാം അറൗണ്ട് ഇറ്റ് ദെർ ഈസ് ദ പ്ലെയിൻ ട്രാവേഴ്സ് ബൈ ലോങ് റോഡ്സ് എമിഡ്സ്ഡ് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ്സ് ആൻഡ് ഫോറസ്റ്റ് അതിന് ചുറ്റും സമതല പ്രദേശമാണ് ഹരിത വയലുകൾക്കും വനങ്ങൾക്കും ഇടയിൽ നീളമുള്ള റോഡുകൾ കാണാം ദ സൺ വിച്ച് വി കുഡ് നോ ലോങ്ങർ സീ ഡൗൺ ബിലോ നൗ റീ അപ്പിയേഴ്സ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇനിയും കാണാൻ കഴിയാതിരുന്ന സൂര്യൻ താഴെ ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ദൃശ്യമാകുന്നു ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഹാവ് യു എവർ ഹാഡ് ആൻ ഏരിയൽ വ്യൂ ഓഫ് എ പ്ലേസ് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ ആകാശ കാഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ യെസ് ഐ ഹാഡ് വൺസ് ഐ ഫ്ലോ ഫ്രം കൊച്ചിൻ ടു ട്രിവാൻഡ്രം ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് ആൻ ഏരിയൽ വ്യൂ ഓഫ് ട്രിവാൻഡ്രം അതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ തിരുവനന്തപുരത്തിന്റെ ആകാശ കാഴ്ച കണ്ടായിരുന്നു ഇൻ ഫാക്ട് വി ക്യാൻ സി വെദർ വി ആർ റൈസിംഗ് ഓർ സിംഗിങ് ഓൺലി ബൈ ത്രോവിംഗ് എ സിഗറേറ്റ് പേപ്പർ ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാസ്കറ്റ് നൗ ആൻഡ് ദെൻ വാസ്തവത്തിൽ നാം ഉയരുകയാണോ താഴുകയാണോ എന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു സിഗരറ്റ് കടലാസ് എറിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇഫ് ദിസ് പേപ്പർ അപ്പിയേഴ്സ് ടു ഫോൾ ഡൗൺ ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ ഇറ്റ് മീൻസ് ദാറ്റ് ദ ബലൂൺ ഈസ് റൈസിംഗ് ഇഫ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ഷൂട്ട് സ്കൈവേർഡ് ദ ബലൂൺ ഈസ് ഡിസെൻഡിങ് കടലാസ് ഒരു കല്ല് പോലെ താഴെ വീഴുന്നതായി തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ബലൂൺ ഉയരുകയാണ് എന്നുള്ളതാണ് കടലാസ് മുകളിലേക്ക് ഉയരുന്നതാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ബലൂൺ താഴേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ് എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് ഒരു ചോദ്യം ഈ പാരഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാൻ എ വ്യൂ ഫ്രം ആൻ എയറോ പ്ലെയിൻ ബി ആസ് പിക്ചറസ്ക് ആസ് ദിസ് ബലൂൺ വ്യൂ നോ ദ വ്യൂ ഫ്രം ആൻ എയറോ പ്ലെയിൻ വോൺ ബി ആസ് മച്ച് ക്ലിയർ ആൻഡ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആസ് ദാറ്റ് ഫ്രം എ
ഒരു സിഗരറ്റ് പേപ്പർ കൊട്ടയിൽ നിന്ന് വലിച്ചെറിയുന്നതിലൂടെ അവർ ഉയരുകയാണോ താഴേക്ക് പോകുകയാണോ എന്നുള്ളത് യാത്രക്കാർക്കറിയാം ഇഫ് ദ പേപ്പർ ഫോൾസ് ഡൗൺ ലൈക്ക് എ സ്റ്റോൺ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ ബലൂൺ ഈസ് റൈസിംഗ് പേപ്പർ ഒരു കല്ല് പോലെ താഴെ വീഴുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ബലൂൺ ഉയരുന്നു എന്നാണ് ഇഫ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ഷൂട്ട് അബ് വേർഡ് ദ ബലൂൺ ഈസ് സിങ്കിങ് മുകളിലേക്ക് കടലാസ് ഉയരുകയാണെങ്കിൽ ബലൂൺ താഴേക്ക് പോകുകയാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം ദ ടു ബാരോമീറ്റേഴ്സ് മാർക്ക് അബൌട്ട് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് വി ഗേസ് വിത്ത് എന്തൂസിയാസ്റ്റിക് അഡ്മിറേഷൻ അറ്റ് ദ എർത്ത് വി ആർ ലീവിംഗ് ആൻഡ് വിഷ് വി ആർ നോട്ട് അറ്റാച്ച്ഡ് ഇൻ എനി വേ ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ കളേർഡ് മാപ്പ് ആൻ ഇമൻസ് പ്ലാൻ ഓഫ് ദ കൺട്രി രണ്ട് ബാരോമീറ്ററുകളിലും അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ എന്ന് അടയാളപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ വളരെയധികം ആകാംക്ഷയോടെയും ആദരവോടെയും ഞങ്ങൾ വിട പറഞ്ഞു വന്ന ഭൂമിയിലേക്ക് ഉറ്റുനോക്കി കൂടാതെ ഇപ്പോൾ യാതൊരു രീതിയിലുമുള്ള ബന്ധവും ഭൂമിയുമായി ഇല്ല താനും താഴെ ഭൂമി ഒരു നിറമുള്ള മാപ്പ് പോലെ തോന്നുന്നു ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ വലിയ പ്ലാൻ പോലെ ഓൾ ഇറ്റ്സ് നോയ്സസ് ഹൗ അവർ റൈസ് ടു അവർ ഇയേഴ്സ് വെരി ഡിസ്റ്റിങ്ലി ഈസിലി റെക്കഗ്നൈസബിൾ അതിൻ്റെ എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ചെവിയിലേക്ക് ഉയർന്നു വന്നു വളരെ വ്യക്തതയോടുകൂടി വ്യക്തമായി എളുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അവ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും വി ഹിയർ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് ദ വീൽസ് റോളിംഗ് ഇൻ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ചക്രങ്ങൾ തെരുവിലൂടെ ഉരുളുന്ന ശബ്ദം ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു ദ സ്നാപ്പ് ഓഫ് എ വിപ്പ് കുതിരവണ്ടിയിൽ നിന്നും ചാട്ടവാറടി ശബ്ദം കേൾക്കാമായിരുന്നു ദ ക്രൈസ് ഓഫ് ഡ്രൈവേഴ്സ് അത് നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന ഡ്രൈവർമാരുടെ ഒച്ചയും കേൾക്കാമായിരുന്നു ദ റോളിംഗ് ആൻഡ് വിസിലിംഗ് ഓഫ് ട്രെയിൻസ് ആൻഡ് ദ ലാഫ്റ്റർ ഓഫ് സ്മോൾ ബോയ്സ് റണ്ണിംഗ് ആഫ്റ്റർ വൺ അനദർ എവരി ടൈം വി പാസ് ഓവർ എ വില്ലേജ് ദ നോയിസ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസ് വോയിസസ് ഈസ് ഹേർഡ് എബോവ് ദ റെസ്റ്റ് ആൻഡ് വിത്ത് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റിനെസ് ട്രെയിനുകൾ പാളത്തിലൂടെ ഓടുന്ന ശബ്ദവും ട്രെയിനുകളുടെ വിസിലും എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാമായിരുന്നു കൂടാതെ ചെറിയ ആൺകുട്ടികൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ഓടുന്നതും അവരുടെ ചിരികളും കേൾക്കാമായിരുന്നു പുതിയൊരു വാക്ക് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റിനെസ് വ്യക്തമായി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഓൾ ദ നോയ്സസ് ആർ ഈസിലി റെക്കഗ്നൈസബിൾ മെൻഷൻ ദ ഡൈവേഴ്സ് സൗണ്ട്സ് ദ റീസ് ദ ട്രാവലേഴ്സ് ഇയേഴ്സ് എല്ലാ ശബ്ദങ്ങളും എളുപ്പത്തിൽ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഇവിടെ യാത്രക്കാരുടെ ചെവികളിൽ എത്തുന്ന വൈവിധ്യമാർന്ന ശബ്ദങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ദ ഡൈവേഴ്സ് സൗണ്ട്സ് ആർ ദ സൗണ്ട് ഓഫ് വീൽസ് റോളിംഗ് ഓൺ ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് ദ സ്നാപ്പ് ഓഫ് എ വിപ്പ് ദ ഷൌട്ട്സ് ഓഫ് ഡ്രൈവേഴ്സ് ദ റോളിംഗ് ആൻഡ് വിസിലിംഗ് ഓഫ് ട്രെയിൻസ് ആൻഡ് ദ ലാഫ്റ്റർ ഓഫ് ദ ബോയ്സ് റണ്ണിംഗ് ആഫ്റ്റർ വൺ അനദർ തെരുവുകളിൽ ചക്രങ്ങൾ കറങ്ങുന്ന ശബ്ദം ഒരു ചാട്ടയുടെ ശബ്ദം ഡ്രൈവർമാരുടെ ആരവം ട്രെയിനുകളുടെ ഉരുളൽ വിസിലുകൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി ഓടുന്ന ആൺകുട്ടികളുടെ ചിരി എന്നിവയാണ് വ്യത്യസ്തമായ ശബ്ദങ്ങൾ വെൻ ദൈ പാസ് ഓവർ എ വില്ലേജ് ദ നോയ്സ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻസ് വോയിസസ് ഈസ് ഹേർഡ് എബോവ് ദ റെസ്റ്റ് വിത്ത് മച്ച് ക്ലാരിറ്റി അവർ ഒരു ഗ്രാമത്തിലൂടെ കടന്നു പോയപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ ശബ്ദം ബാക്കിയുള്ളവയ്ക്ക് മുകളിൽ വളരെ വ്യക്തതയോടെ കേൾക്കാമായിരുന്നു ദ വ്യൂ വി സുപേർബ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡാർക്ക് ഓൺ ദ എർത്ത് ബട്ട് വി ആർ സ്റ്റിൽ ഇൻ ദ ലൈറ്റ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നൗ പാസ് ടെൻ ഓർ ക്ലോക്ക് കാഴ്ച മികച്ചതാണ് ഭൂമിയിൽ ഇരുട്ടാണ് പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഇപ്പോഴും നല്ല വെളിച്ചത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ രാത്രി പത്ത് മണി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സമയക്രമവും കൂടാതെ നേരം ഇരുട്ടുന്നതും വെളുക്കുന്നതും ഒക്കെ പാരീസുമായി വ്യത്യാസമുണ്ട് അവിടെ നേരം രാത്രി വൈകിയാലും വെളിച്ചമുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഈ സഞ്ചാര അനുഭവം വായിക്കുവാൻ നൗ വി ബിഗിൻ ടു ഹിയർ സ്ലൈറ്റ് കൺട്രി നോയ്സസ് ദ ഡബിൾ ക്രൈ ഓഫ് ദ ക്വെയിൽ ഇൻ പർട്ടിക്കുലർ ദെൻ ദ മ്യൂവിംഗ് ഓഫ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ദ ബാർക്കിംഗ് ഓഫ് ഡോഗ്സ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെറിയ ഗ്രാമീണ ശബ്ദങ്ങൾ കേൾക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും കാടപ്പക്ഷികളുടെ ഒരുമിച്ചുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ പിന്നെ പൂച്ചയുടെ കരച്ചിലും നായ്ക്കൾ കുരയ്ക്കുന്ന ശബ്ദവും കേൾക്കാമായിരുന്നു ഷുവർലി ദ ഡോഗ്സ് ഹൗസ് സെൻഡ് ദ ബലൂൺ ദ ഹവ് സീൻ ഇറ്റ് ആൻഡ് ഹവ് ഗിവൺ ദ അലാം തീർച്ചയായും നായ്ക്കൾ ബലൂണിനെ മണത്തറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അവർ അത് കണ്ട് ഗ്രാമത്തിലുള്ള എല്ലാവർക്കും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് വി ക്യാൻ ഹിയർ ദം ബാർക്കിംഗ് ഓൾ ഓവർ ദ പ്ലെയിൻ ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ദ ഐഡന്റിക്കൽ നോയ്സ്
ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ഹൗ ഡു ദ ആനിമൽസ് റിസീവ് ദ ബലൂൺ ഹൗ ഡസ് ദ ബലൂൺ അപ്പിയർ ബിഫോർ ദം മൃഗങ്ങൾ ബലൂണിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിച്ചത് അവരുടെ മുമ്പാകെ ബലൂൺ എങ്ങനെയാണ് ഇരുന്നത് ദ ഡോഗ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ബാർക്കിംഗ് ആൻഡ് ദ കൗ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലോവിംഗ് നായ്ക്കൾ കുരയ്ക്കാൻ തുടങ്ങി പശുക്കൾ അമറാൻ തുടങ്ങി ദ ക്യാറ്റ്സ് മിയോഡ് പൂച്ചകൾ കരഞ്ഞു ഓൾ ദ ആനിമൽസ് ആർ സ്കെയർഡ് ഓഫ് ദ ബലൂൺ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ആസ് എ മോൺസ്റ്റർ മൂവിംഗ് ത്രൂ ദ എയർ എല്ലാ മൃഗങ്ങളും ബലൂണിനെ ഭയപ്പെട്ടു കാരണം അത് വായുവിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു രാക്ഷസനായി അവർക്ക് തോന്നി ദ ഡെലീഷ്യസ് ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ സോയിൽ റൈസ് ടുവേർഡ്സ് എസ് ദ സ്മെൽ ഓഫ് ഹേ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ദ മോയിസ്റ്റ് വേർഡ് ആൻഡ് എയർത്ത് പെർഫ്യൂമിംഗ് ദ എയർ മണ്ണിൻ്റെ രുചികരമായ ഗന്ധം ഉയരുകയാണ് പുല്ലിൻ്റെ ഗന്ധം പുഷ്പങ്ങൾ നനഞ്ഞ ഭംഗിയുള്ള ഹരിതാഭമായ ഭൂമിയുടെ സുഗന്ധമുള്ള വായു ഇവയെല്ലാം ഞങ്ങൾ അനുഭവിക്കുകയാണ് പുതിയ വാക്കുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം വേർഡ് ആൻഡ് ഹരിതാഭമായ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ദ ഡെലീഷ്യസ് ഓർഡേഴ്സ് ഓഫ് ദ സോയിൽ റൈസ് ടുവേർഡ് എസ് ദ സ്മെൽ ഓഫ് ഹേ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഓഫ് ദ മോയിസ്റ്റ് വേർഡ് ആൻഡ് എയർത്ത് പെർഫ്യൂമിംഗ് ദ എയർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമേജറി യൂസ്ഡ് ഹിയർ മണ്ണിൻ്റെ രുചികരമായ ഗന്ധം പുല്ലിൻ്റെ ഗന്ധം പുഷ്പങ്ങൾ നനഞ്ഞ ഭംഗിയുള്ള ഹരിതാഭമായ ഭൂമിയുടെ സുഗന്ധം ആ സുഗന്ധമുള്ള വായു ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അലങ്കാരിക ഭാഷ തിരിച്ചറിയുക ദ ഇമേജറി യൂസ്ഡ് ഇൻ ദിസ് പാരഗ്രാഫ് ഈസ് ഓൾ ഫാക്ടറി ഈ കണ്ണികിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഇമേജറി ഓൾ ഫാക്ടറി എന്ന ഇമേജറിയാണ് ഓൾ ഫാക്ടറി റെഫേഴ്സ് ടു ദാറ്റ് വിച്ച് വി ക്യാൻ സ്മെൽ ദസ് ഓൾ ഫാക്ടറി ഇമേജറി റെഫേഴ്സ് ടു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസ് ഓഫ് സ്മെൽസ് ആൻഡ് ഓർഡേഴ്സ് വായനക്കാരന് എഴുത്തുകാരൻ വിവരിക്കുന്ന പൂവിൻ്റെയും മറ്റു കാര്യങ്ങളുടെയും ഗന്ധങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതിനാണ് ഓൾ ഫാക്ടറി ടെക്നിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അറ്റ് ടൈംസ് വി റൈസ് ആൻഡ് ദെൻ ഡിസെൻറ്റ് ചില സമയങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഉയരുകയും ചില സമയങ്ങളിൽ താഴുകയും ചെയ്യുകയാണ് എവറി ഫ്യൂ മിനിറ്റ്സ് ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് മലറ്റ് സസ്പെൻഡ് ഇൻ ഹിസ് കോപ് വെബ് ഓഫ് നെറ്റിംഗ് സെയ്സ് ടു ക്യാപ്റ്റൻ ജോവീസ് കുറച്ച് മിനിറ്റുകൾ കൂടുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റനൻറ്റ് മാലറ്റ് തൻ്റെ എട്ടുകാലി വല പോലെയുള്ള നെറ്റിൽ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിച്ചുകൊണ്ട് ക്യാപ്റ്റൻ ജോവിസിനോട് പറയും നമ്മൾ താഴേക്ക് പോകുകയാണ് ഒരു അരപ്പിടി മണലെടുത്ത് താഴേക്ക് എറിയുക ആൻഡ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ ഹു ഈസ് ടോക്കിംഗ് ആൻഡ് ലാഫിംഗ് വിത്ത് അസ് വിത്ത് എ ബാഗ് ഓഫ് ബെലാസ്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഹീസ് ലെഗ്സ് ടേക്സ് എ ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് സാൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ദ ബാഗ് ആൻഡ് ത്രോസ് ഇറ്റ് ഓവർ ബോട്ട് ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചിരിച്ചുകൊണ്ടും തമാശ പറഞ്ഞുകൊണ്ടും ഇരുന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ജോവീസ് ഒരു ബാഗിൽ നിന്നും അരപ്പിടി മണലെടുത്ത് പുറത്തേക്ക് ഇറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലുകൾക്കിടയിൽ ഉള്ള ബാഗിൽ ബലൂൺ താഴെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ അടി ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരുക്കൻ കല്ലുകളും ഉണ്ടായിരുന്നു പുതിയ വാക്കുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം കോബ് വെബ് ചിലന്തിവല ബലാസ്റ്റ് അടി ഉറപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരുക്കൻ കല്ലുകൾ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് വുഡ് ബി ദ ഫെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബലൂൺ ബലൂണിൻ്റെ വിധി എന്തായിരിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു ഐ തിങ്ക് ദ ബലൂൺ വുഡ് നോട്ട് ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ സ്കിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ആൻഡ് ഹിസ് ക്രൂ വാസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് ടാലൻറ്റഡ് ആൻഡ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് പീപ്പിൾ പ്രഗത്ഭനായ ക്യാപ്റ്റനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഴിവുള്ളതും കഠിനാധ്വാനികളുമായ സംഘവും ഉള്ളതിനാൽ ബലൂൺ നിയന്ത്രണം വിട്ടു പോകില്ലെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഒരു ചോദ്യം കൂടി ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം വൈ ഡസ് മാലറ്റ് ആസ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ ടു ത്രോ ഡൗൺ ഹാഫ് എ ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് സാൻഡ് ഒരു അരപ്പിടി മണൽ വലിച്ചെറിയുവാൻ മാലറ്റ് ക്യാപ്റ്റനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന എന്തുകൊണ്ട് മാലറ്റ് ആസ് ദ ക്യാപ്റ്റൻ ടു ത്രോ ഡൗൺ ഹാഫ് എ ഹാൻഡ് ഫുൾ ഓഫ് സാൻഡ് ബിക്കോസ് ബൈ ഡൂയിങ് ദാറ്റ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ ബലൂൺ വുഡ് ബി റെഡ്യൂസ്ഡ് ഹെൽപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ടു ഫ്ലൈ അപ്വേർഡ് മാലറ്റ് ക്യാപ്റ്റനോട് അരപ്പിടി മണൽ വലിച്ചെറിയാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നു കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ ബലൂണിൻ്റെ ഭാരം കുറയുകയും മുകളിലേക്ക് പറക്കാൻ സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും നത്തിങ് ഈസ് മോർ അമ്യൂസിംഗ് മോർ ഡെലിക്കേറ്റ് മോർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ദാൻ ദ മനോവറിംഗ് ഓഫ് എ ബലൂൺ തന്ത്രപരമായും യുക്തിപരമായും ഒരു ബലൂണിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ രസകരവും അതിശയകരവും കൂടാതെ വളരെ
ഈ ബലൂണിനെ മുകളിലേക്ക് ഉയർത്തുവാൻ സാധിക്കുന്നു പുതിയ വാക്കുകൾ പഠിക്കാൻ മനോവറിംഗ് കൈകാര്യം ചെയ്യുക ഡൊസായിൽ ഇണക്കമുള്ള ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് നോക്കാം ദ ബലൂൺ ഈസ് ബോത്ത് എ ഫ്രീ ടോയി ആൻഡ് എ സ്ലേവ് ഓഫ് ദ വിൻഡ് എക്സ്പ്രസ് യുവർ വ്യൂസ് ഓൺ ദി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബലൂൺ വളരെ സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള ഒരു കളിപ്പാട്ടമാണ് അത് കാറ്റിൻ്റെ അടിമയാണ് നിങ്ങളുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കുക ദ ബലൂൺ ഈസ് ബോത്ത് എ ഫ്രീ ടോയി ആൻഡ് എ സ്ലേവ് ഓഫ് ദ വിൻഡ് ബലൂൺ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമുള്ള കളിപ്പാട്ടവും കാറ്റിൻ്റെ അടിമയുമാണ് വി ക്യാൻ ഓൾസോ കൺട്രോൾ ദ ബലൂൺ ബൈ എ പിഞ്ച് ഓഫ് സാൻഡ് ഹാഫ് എ ഷീറ്റ് ഓഫ് പേപ്പർ വൺ ഓർ ടു ഡ്രോപ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ദ ബോൺസ് ഓഫ് എ ചിക്കൻ എക്സെട്ര ഒരു നുള്ളു മണൽ അരിഷീറ്റ് പേപ്പർ ഒന്നോ രണ്ടോ തുള്ളി വെള്ളം കോഴിയുടെ എല്ലുകൾ മുതലായവ കൊണ്ട് നമുക്കതിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെ ദ ട്രിപ്പ് ഓഫ് ലേഹോർല എന്ന പാഠത്തിന്റെ പൗതി ഭാഗം മാത്രമാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം Thank you so much.